వెజ్ తింటున్నా అని చెప్పి అప్పటి నుంచి ఏది పడితే అది తినేస్తుంది అది నిద్రలే నిద్ర లేచాడు మసలాడు హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మేమైతే చాలా బాగున్నాము మీరంతా ఎలా ఉన్నారని నాకు తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి సో టైటిల్లో మీకు అర్థమైపోయింది కదా ఏంజిల్ బన్ని ఆరో బాబాయ్ వచ్చాడు అనమాట అంటే మా మోయ వాళ్ళ అబ్బాయి సో కెనడాలో ఎంఎస్ చేయడానికి వచ్చాడు గడ్డా బా సో ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు ఏంజల్ బర్త్డే పార్టీ చేసాం కదా వైజాగ్ లో అండ్ ఆ వీడియోస్ లో అన్నిట్లో కూడా ప్రేరణ ఉన్నాడు మా మాయ వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే మా మమ్మీ వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళ అబ్బాయి అనమాట సో ఇండియా నుంచి వస్తే జెట్ లాగ్ ఉంటుంది కదా కొన్ని రోజులు పడుతుంది అడ్జస్ట్ అవటానికి అని అనుకున్నాం కానీ వచ్చిన ఫస్ట్ డే నుంచి చక్కగా ఇక్కడ టైమింగ్స్ కి అలవాటు అయిపోయాడు అంటే మార్నింగ్ అరౌండ్ నైన్ థర్టీ ఆ టైమ్ కి వచ్చాడు అంటే ఇక్కడ కెనడా టైం మార్నింగ్ కి వచ్చాడు అండ్ నైట్ వరకు కూడా అస్సలు పడుకోలేదు చాలా వరకు అందరు ఏం చేస్తారంటే మార్నింగ్ అలా రాగానే ఒక వన్ టూ అవర్స్ తర్వాత పడుకుంటారు మళ్ళీ నైట్ అంతా మెలుకుని ఉంటారు కానీ తను అలా కాదు మార్నింగ్ రాగానే మాతో ఆడుకున్నాడు అలాగే పడుకుంటావారా అంటే లేదు లేదు నాకు నిద్ర రావట్లేదు అని అన్నాడు సో నైట్ వరకు మేము ఆ రోజు షాపింగ్ కూడా వెళ్ళిపోయాం అనమాట కాస్కోకి ఇంకా మిగతా షాపింగ్కి వాటికి కూడా మాతో పాటు వచ్చేసాడు అండ్ నైట్ డైరెక్ట్గా నైటే పడుకున్నాడు దానివల్ల తనకి టైమింగ్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ డే నుంచి అలవాటు అయిపోయాయి ఫస్ట్ కాస్కోకి వెళ్ళాము షాపింగ్కి అండ్ దాని తర్వాత వాల్మార్ట్కి వచ్చామన్నమాట గ్రాసరీస్ కోసం అండ్ ఇక్కడ వాల్మార్ట్లో టాయ్ సెక్షన్ దగ్గర ఏంజిల్ బన్ని ఇద్దరు కూడా ఆగిపోయారు టాయ్ కావాలని గాల్ చేశారనమాట ఇంకా వాళ్ళ డాడీ సరే ఇద్దరు ఒక్కొక్కటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే ఇంకా టూ ఇటు తిరుగుతూ ఆ బొమ్మ ఈ బొమ్మ అనుకుంటూ సెలెక్ట్ చేస్తూ చాలాసేపు కూర్చున్నారు మనకి చిన్నప్పుడు ఇన్ని ఆప్షన్స్ లేవు కాబట్టి సెలెక్షన్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉండేది ఒకటో రెండో బొమ్మలు ఉంటాయి కాబట్టి బట్ ఈ కాలం పిల్లలకి అలా కాదు సెలెక్షన్ చాలా కష్టం ఎందుకంటే బోల్డ్ బొమ్మలు ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళ సెలెక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంతలోపు ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళకి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా పేరు శ్వేత ఐమ్ అ హ్యాపీ హోమ్ మేకర్ విత్ త్రీ క్యూట్ లిటిల్ కిడ్స్ నేను నా లైఫ్లోని క్యూట్ మమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా క్యాటలాగ్ చేస్తూ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ప్లీజ్ చెక్అవుట్ మై ఛానల్ అండ్ నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తర్వాత అంతా కూడా ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాము సో ఇది ఒక చైనీస్ ప్లేస్ అనమాట ఇక్కడ ఫుడ్ బాగుంటుంది హోమ్ ఫుడ్లా ఉంటుంది అని చెప్పి రివ్యూస్ బాగున్నాయి సో అందుకని ట్రై చేద్దామని చెప్పి వచ్చాము సో ఇక్కడ ఫుడ్ వచ్చేసి బాగుందండి అండ్ పోర్షన్స్ కూడా చాలా బిగ్ పోర్షన్స్ ఇచ్చారు సో వెజిటబుల్ నూడిల్స్ ఆర్డర్ చేసాము అండ్ వెజిటబుల్ సూప్ ఆర్డర్ చేసాము అండ్ అలాగే చికెన్ నూడిల్స్ పిల్లలకి ఆర్డర్ చేసాము అండ్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ ఇక్కడ చాలా బాగున్నాయి మాకు చాలా నచ్చాయి 
అండ్ ప్రణవ్ వెజిటేరియన్ అనమాట నాన్ వెజ్ తినడు ఇక్కడ కెనడాలో నాన్ వెజ్ మాత్రమే దొరుకుతుంది వెజిటేరియన్ లో ఆప్షన్స్ ఉండవు అని అనుకుంటారేమో అలాంటిది ఏమి ఉండదండి సో ఇక్కడ చూసారు కదా చైనీస్ రెస్టారెంట్ లో మీకు చక్కగా మంచి వెజిటబుల్స్ వేసి నూడిల్స్ చేస్తారు అండ్ ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా వెజిటబుల్స్ తో చేస్తారు మనకి కావాలని అడగాలంటే మీట్ వద్దు అని అంటే ఓన్లీ వెజిటేరియన్ చేసిస్తారు అలాగే వేరే ప్లేసెస్ లైక్ బర్గర్ కింగ్ ఉందనుకోండి బర్గర్ కింగ్ లో కూడా సెపరేట్ గా వెజిటేరియన్ బర్గర్ ఉంటుంది అండ్ సబ్వే లో కూడా మీరు వెజిటేరియన్ సబ్వే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మనకి చాలానే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ సాలాడ్ ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు సో డిపెండ్స్ అనమాట మీ టేస్ట్ బట్టి మీకు నచ్చింది మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు మోస్ట్లీ ఇక్కడ మనకి చైనీస్ రెస్టారెంట్స్ కి వెళ్తే లాస్ట్ లో మనకి ఫార్చ్యూన్ కుకీస్ ఇస్తారు అంటే ఇలా చిన్న కుకీస్ లా ఉంటాయి అవి ఈజీగా బ్రేక్ చేయొచ్చు అనమాట బ్రేక్ చేస్తే లోపల ఒక కోట్ వస్తుంది అనమాట ప్రణవ్కి ఏంటంటే మా ఇంటి నుంచి ఒక వన్ అవర్ డిస్టెన్స్లో కాలేజ్ అనమాట సో అక్కడ అడ్మిషన్ వచ్చింది సో కాలేజ్ స్టార్ట్ అవ్వక ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ ముందే ఇక్కడికి వచ్చేసాడు సో అలా ప్లాన్ చేసుకోవడమే బెటర్ అనమాట దానివల్ల కొంచెం ఇక్కడ క్లైమేట్కి నెమ్మదిగా అలవాటు అయినట్టు ఉంటుంది అండ్ కాలేజ్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు కొన్ని పనులు ఉంటాయండి అవన్నీ చేసుకోవచ్చు ఫర్ సపోజ్ ప్రణవ్ ఏంటంటే అక్కడ కాలేజ్ దగ్గరలోనే ఒక రూమ్ చూసుకున్నాడు అనమాట సో ఆ రూమ్ ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి తనకి ఏమైందంటే ఆల్రెడీ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడే ఒక రూమ్ చూసుకున్నాడు అది చూడ్డానికి వెళ్ళాడు కానీ అది తనకు అంత నచ్చలేదు సో తనకి టైం ఉంది కాబట్టి ఇంకా వేరే రూమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మారడానికి టైం దొరికింది అదే డైరెక్ట్ గా వచ్చారనుకోండి కష్టం అయిపోతుంది సో ప్రణవ్ వచ్చాడని చెప్పి నేను వెజిటేరియన్ డిషెస్ చాలానే చేశాను అండ్ మైసూర్ బజ్జీ చేసుకున్నాం అనమాట సో ప్రణవ్ కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నాడు బజ్జీలు వేసి ఫ్రై చేయడానికి అండ్ సురేష్ అయితే నన్ను ఎక్కిరిస్తున్నాను అనమాట నేను ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఇన్ని వెరైటీలు చేయలేదు మీ వాళ్ళు వచ్చేసరికి చేసేస్తున్నావు అని చెప్పి ఎక్కిరిస్తున్నారు సురేష్ ఏంటంటే నేను ఏదన్నా వెజిటేరియన్ డిష్ మంచిగా చేశాను అనుకోండి పనీర్ కర్రీ కానీ కుత్తి వంకాయ ఇలాంటివి ఏమన్నా చేశాను అనుకోండి మంచిగానే తింటారు ఇష్టంగా బట్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ కి ఎగ్ ఏమైనా ఉందో ఆమ్లెట్ అయినా ఉందా అని చెప్పి అడుగుతారు అండ్ వీడైతే ఆరవ్ కి కొత్త కొత్త ఆటలన్నీ కూడా నేర్పించాడు అల్లరి ఆటలన్నీ మోస్ట్లీ అబ్బాయిలు కదా ఎంతైనా ఇంకా ఇద్దరు కూడా మంచిగా ఆడుకుంటున్నారు ఇక్కడ చూసారా అండ్ సురేష్ ల్యాంబర్గ్ ని రిమోట్ కార్ ఒకటి తీసుకున్నారు చాలా రోజులే అయింది తీసుకుని బట్ దాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి ముహూర్తం అయితే కుదరలేదు ఫైనల్లీ ఆ టైం వచ్చింది అనమాట చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి ఇంకా ఆ రోజు ఓపెన్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యారు అండ్ కొత్తది ఏమైనా ఓపెన్ చేస్తున్నాము అని అంటే మా పిల్లల ఎగ్జైట్మెంట్ మామూలుగా ఉండదు ముఖ్యంగా ఏంజిల్ బన్నీ చూసారు కదా అరుస్తూ గోల చేస్తూ అసలు చాలా ఎగ్జైట్ అయిపోతారు సో బ్లాక్ కార్ అనమాట చుట్టానికి అయితే చాలా బాగుంది అండ్ దానికి ఒక రిమోట్ సిస్టమ్ కూడా ఇచ్చారు కంట్రోలర్ లాగా సో రెండింటికి కూడా బ్యాటరీస్ కావాలండి సో కార్కి అయితే ఒక ఫోర్ బ్యాటరీస్ అండ్ రిమోట్కి అయితే ఒక త్రీ బ్యాటరీస్ కావాలి స్టీరింగ్ వీల్ టైర్ ఉంది కదా అది స్టీరింగ్ మా ఆరోగ్యం అయితే కార్ చాలా నచ్చింది అసలు అది మూవ్ అవుతున్నంత సేపు నవ్వుతూ గెంతుతూ చాలా ఎంజాయ్ చేశాడు
సురేష్ కి ఒక మంచి టీటీ పార్ట్నర్ దొరికాడు రోజు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే ఇద్దరు చక్కగా టీటీ ఆడుకునే వాళ్ళు ఒక వన్ అవర్ అయినా ఆడేవాళ్ళు ఒకరోజు బోర్ కొట్టిందని చెప్పి దగ్గరలో ఉన్న మాల్ కి వెళ్ళాము అండ్ ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళాలంటే మా పిల్లలు రెడీగా ఉంటారు అండ్ మాల్ లో షాపింగ్ చేసినా చేయకపోయినా అలా ఒక రౌండ్ కొట్టేసి అండ్ ఫుడ్ కోర్ట్ లోకి వెళ్ళి ఏమన్నా ఫుడ్ తినేసి హ్యాపీగా టైం స్పెండ్ చేసి వచ్చేయచ్చు అది నాకు చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ అనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మాల్ లో బబుల్ టీ కోర్ట్ కూడా ఉందనమాట ఆ బబుల్ టీ అంటే సురేష్ కి చాలా ఇష్టం ఇందులో చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి సో మేము ఆ రోజు మ్యాంగో అండ్ కాఫీ ఫ్లేవర్ తీసుకున్నాము చాలా బాగుంటాయి లోపల చిన్న చిన్న బాల్స్ లో ఉంటాయి అనమాట మన సగ్గు పియం లాగా ఉంటాయి కాకపోతే కొంచెం పెద్ద సైజ్ లో ఉంటాయి మనకి మ్యాంగో ఫ్లేవర్ అయితే మ్యాంగో పీసెస్ కట్ చేసి కూడా లోపల వేస్తారు చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే మేము బబుల్ టీ తాగుతుంటే పిల్లలు ఊరుకుంటారా వాళ్ళు కూడా ఏమైనా కావాలి అని అన్నారు సో ఇక్కడ సిన్నబోన్ ఉంటుంది సిన్నబోన్ అంటే సినిమన్ రోలే కాకపోతే చాలా పెద్ద సైజులో ఉంటుంది మంచిగా క్రీమీగా కేక్ లా ఉంటుంది అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పిల్లలకి అయితే బాగా నచ్చుతుంది అనమాట అది తీసుకున్నాము అండ్ లోడెడ్ ఫ్రైస్ తీసుకున్నాము లోడెడ్ ఫ్రైస్ అంటే పొటాటో ఫ్రైస్ మీద మంచిగా ఉల్లిపాయలు అండ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఇంకా సాసెస్ అన్ని వేసిస్తారు చీజ్ తో పాటు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ రెండు తీసుకున్నాము కాఫీ ఫిల్టర్ దొబ్బేది అందుకే అది కాఫీ ఫిల్టర్స్ కదా అదే మీ క్రియేటివిటీ తగలయ్యా హ్యాపీ తల్లి అమ్మా చిన్న రాకేసి హ్యాపీ చాలా ఇక్కడ నుంచి స్పూన్ తెచ్చుకొని తినచ్చు కదా సో లోడెడ్ ఫ్రైస్ అని చెప్పాను కదా ఇవేనండి చాలా యమ్మీగా ఉన్నాయి నాకైతే చాలా నచ్చాయి తినండి వెజ్ తింటా అని చెప్పి అప్పటి నుంచి ఏది పెడితే అది తినేస్తుంది అది బాగుంది మాకు పెడితే తెలుస్తుంది బాగుందా లేదా బాగుంది కదా చీజ్ అండ్ ఇది సిన్నబోన్ అనమాట చెప్పాను కదా సిన్నమన్ రోల్ అనమాట లోపల మధ్యలో క్రీమీ ఫిల్లింగ్ కూడా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పిల్లలకి అయితే బాగా నచ్చుతుంది మంచిగా స్వీట్ గా ఉంటుంది అనమాట కేక్ టైప్ లో సో ఇంకా ఫుల్ గా ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేసాము అండ్ మాల్ క్లోజ్ చేసే టైం కూడా అయిపోతుంది మేము కొంచెం లేట్ గా వచ్చాము అండ్ వీక్ డే కాబట్టి కొంచెం ఎర్లీగా క్లోజ్ చేస్తారు సో ఇంకా ఇంకా బ్యాక్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సురేష్ ప్రణవ్ని తన కాలేజ్ దగ్గర డ్రాప్ చేశారు సో పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు తనకి మీటింగ్స్ కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అలాంటివన్నీ ఉన్నాయన్నమాట కాలేజ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లాంటివి ఉంటాయి వాళ్ళ లెక్చరర్స్తో అండ్ దాంతోపాటు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో కాలేజ్ క్యాంపస్ దగ్గరలోనే ఓపెన్ చేసుకుంటే బెటర్ కదా అని చెప్పి ఆ పనులన్నీ ఫినిష్ చేసుకోవడానికి ప్రణవ్ వెళ్ళిపోయాడు అనమాట కెనడాకి ఎంఎస్ చేయడానికి కనుక వస్తుంటే స్టూడెంట్స్ కొంచెం ఒక టూ త్రీ వీక్స్ ముందే వస్తే బెటర్ ఎందుకంటే ముందు చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉంటాయి అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఒకవేళ అకామిడేషన్ కోసం చూసుకోవాలనుకుంటే దగ్గరలో ఉన్న రూమ్స్ చూసుకోవాలి ముందే అలాగ ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తే బెటర్ అండ్ దాంతోపాటు మనకి దగ్గరలో ఏమేమి ఉన్నాయి ప్లేసెస్ గ్రాసరీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అండ్ ఫుడ్ ఏంటి అవన్నీ కూడా చూసుకోవడానికి ఉంటుంది అండ్ డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ కోసం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ రాయాలి అది కూడా చేయాలి ఒకవేళ డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి త్వరగా అని అనుకున్న వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇక్కడ వన్ ఇయర్ పడుతుంది లైసెన్స్ రావాలంటే సో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసి దాని తర్వాత లెర్నర్స్ లైసెన్స్ ఇస్తారు అది తీసుకొని దాంతో మనం క్లాసెస్కి అటెండ్ అయ్యి తర్వాత డ్రైవింగ్ టెస్ట్ ఒకటి మనకి కండక్ట్ చేస్తారు సో దానిలో పాస్ అయితే మనకి డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ ఇస్తారనమాట 
ఇండియాలో ఆల్రెడీ డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు జస్ట్ ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి బట్ నాలాగా ఇప్పటి వరకు డ్రైవింగ్ ఎప్పుడు చేయని వాళ్ళు కొత్తగా నేర్చుకోవాలంటేనే కష్టం నా నెక్స్ట్ పెద్ద స్టెప్ అయితే అదేనండి సో త్వరలోనే ఎగ్జామ్ రాసి నేను డ్రైవింగ్ అంతా కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో హోప్ఫుల్లీ అదంతా కూడా మంచిగా అవ్వాలనుకుంటున్నాను సో ప్లేస్ చూసారు కదా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇది విండ్సర్ అనే సిటీ ఇది యూఎస్ అండ్ కెనడా బార్డర్లో ఉంటుందండి సో ఈ సిటీలో తను ఎంఎస్ చేయడానికి వచ్చాడు అండ్ మార్నింగ్ తను పని ఫినిష్ చేసుకుని ఈవినింగ్ మేము వెళ్ళామన్నమాట పిక్ చేసుకోవడానికి సో వెళ్ళేటప్పుడు అందరం కలిసి వెళ్ళాము మేము కూడా విండ్సర్ సిటీ ఎలా ఉందో చూడ్డానికి ఉంటుంది కదా అని చెప్పి అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి సో యూఎస్ కెనడా బార్డర్ అంటే చక్కగా మనకు ఆ వాటర్కి అవతల యుఎస్ అనమాట చక్కగా కనిపిస్తూ ఉంది అండ్ ఇట్ సైడ్ కెనడా అండ్ బార్డర్ సిటీ కాబట్టి ఆ వాటర్ దగ్గరలో అసలు లొకేషన్స్ అన్నీ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి అండ్ మేము కరెక్ట్గా సన్సెట్ టైంకి వచ్చాము అండ్ ఆ వాటర్లో సన్సెట్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది మీరు ఎవరైనా కెనడాలో ఉంటే విండ్సర్ దగ్గరలో ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఒకసారి రండి చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండి మాకైతే చాలా నచ్చింది పర్సనల్లీ బీచ్ అండ్ మా తమ్ముడు కూడా వచ్చాడండి ప్రణవ్ వచ్చాడు కదా సో కలుద్దాం అని చెప్పి వచ్చాడు సో అందరం కలిసి బ్యూటిఫుల్ వ్యూని ఎంజాయ్ చేసాము ఆ వాటర్ సైడ్ అంతా కూడా పెద్ద పార్క్ లాగా ఉందండి చక్కగా వాటర్ పక్కనే మనకి వాక్వే ఉంది వాకింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు పిల్లలతో పాటు ఫ్యామిలీస్ అంతా కూడా వచ్చారు అండ్ మధ్యలో ఒక ప్లే ఏరియా కూడా ఉంది పిల్లల కోసం అసలు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడ్డానికి అయితే ఏంజిల్ బన్నీ అయితే కార్ నుంచే చూసేసారండి అక్కడ ఒక ప్లే ఏరియా ఉందని అండ్ మేము పార్కింగ్ దగ్గర కార్ పెట్టి బయటకు వస్తుంటే మా డాడీ అక్కడ ఒక ప్లే ఏరియా ఉంది మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళండి తీసుకెళ్ళండి అని గాల్ చేశారు సో అందుకని నేను పిల్లలిద్దరినీ తీసుకుని వెళ్ళాను అనమాట పెద్ద ప్లే ఏరియానే బాగుంది బట్ నాకు అంత నీట్గా అనిపించలేదు మా ఆరవ్ అయితే మామూలుగా ఎంజాయ్ చేయలేదండి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశాడు అసలు అరుస్తూ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఫుల్గా అసలు చాలా నచ్చేసింది ఆరవ్కి అయితే అండ్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఈవినింగ్ అయ్యేటప్పటికి ఇంకా కొంచెం చల్లగా అయిపోయింది సో లక్కీలీ నేను ఎప్పుడు కోట్స్ అన్నీ కార్లో పెట్టుకుంటానండి వెనక ట్రంక్లో ఉంటాయి సో పిల్లలకి అండ్ ఆరవ్కి కోర్టు వేసేసాను అండ్ కొంచెం దోమలు కూడా ఉన్నాయి వాటర్ ఏరియా కాబట్టి ఆరవ్ అయితే అస్సలు కార్ ఎక్కలేదని మా చేయి పట్టుకుని అటు వాకింగ్ చేయించాడు ఇటు వాకింగ్ చేయించాడు నడుస్తూనే ఉన్నాడు అనమాట బాగా నచ్చేసింది ఆరవ్ కా ప్లేస్ అయితే అండ్ ఇంకా ఈవినింగ్ చీకటి అయిపోతుంది కదా ఇంకా కార్ ఎక్కేసి బ్యాక్కి వస్తున్నాము అండ్ ఇంత దూరం విన్సర్ వచ్చాక అండ్ ప్రణవ్ ఉన్నాడు మా తమ్ముడు కూడా వచ్చాడు కదా సో అందరం కలిసి ఇంకొక రెస్టారెంట్కి వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యాము దగ్గరలో ఒక ఇటాలియన్ ప్లేస్ ఉందన్నమాట అది బాగా ఫేమస్ అని విన్నాము సో అక్కడికి వెళ్ళామన్నమాట I'll come back with cheese and all that. I'm just going to get the last one. I'm just going to eat bread bone. It's colorful, isn't it? I'll give it. ఫుడ్ అయితే చాలా బాగుందండి మేము వెళ్ళింది సన్ డ్రై టొమాటోస్ అని ఒక రెస్టారెంట్ అనమాట అది ఇటాలియన్ ప్లేస్ ఫుడ్ అయితే బాగా నచ్చింది మేము ఫుల్ ఆకలి మీద ఉన్నాం మేము అసలు ఎంత యమ్మీగా అనిపించిందంటే ప్రతి డిష్ కూడా అసలు అందరం అసలు ఫుల్ ఫినిష్ చేసేసాము 
సో ప్రణవ్తో ఈ కొన్ని రోజులు చాలా మంచి టైం స్పెండ్ చేసాము అసలు ఎంత బయట తిరిగామంటే ప్రతి ప్లేస్కి వెళ్ళడం రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళడం తిరగడం లేకపోతే మాల్స్ కన్నా వెళ్ళడం అలా తిరుగుతూనే ఉన్నాము అండ్ సురేష్ అండ్ ప్రణవ్ అయితే టీటీ రోజు ఆడేవాళ్ళండి ఇద్దరు అదేదో కాంపిటీషన్ లాగా ఫుల్ ఆడుకున్నారు మంచి టైం స్పెండ్ చేసాము అండ్ తనకైతే ఫైనల్లీ ఒక రూమ్ దొరికింది తన యూనివర్సిటీ దగ్గరే సో అదైతే తనకు నచ్చింది సో ఇంకా తను కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యే టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా రూమ్కి షిఫ్ట్ అయిపోయాడు మేము తనని డ్రాప్ చేయడానికి వచ్చాము ఏంజిల్ బన్నీకి బాబాయ్ ఫుల్గా అలవాటు అయిపోయాడు అనమాట రోజు ముగ్గురు కూర్చుని బోర్డులు కబుల్ చెప్పుకునే వాళ్ళు ఆడుకునే వాళ్ళు పొద్దు లేవగానే బాబాయ్ బాబాయ్ అనుకుంటూ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు అనమాట మిస్ అవుతారు ఇద్దరు బట్ దగ్గరే కాబట్టి అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉండొచ్చు వీక్లీ ఒకసారి కానీ లేకపోతే టూ వీక్స్కి ఒకసారి కానీ నో ప్రాబ్లం అండ్ తను కూడా తన న్యూ కాలేజ్ లైఫ్ ఎంఎన్స్ లైఫ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు సో తను కూడా ఇంకా బిజీ బిజీ అయిపోతాడు చదువుకోవడం అవన్నీ ఉంటాయి కదా మధ్యలో మేము కలిసినప్పుడల్లా మా బ్లాగ్స్ లో మీరు ప్రణవ్ని కూడా చూడొచ్చు అదండి ఇవాళ బ్లాగ్ ఎలా అనిపించింది నచ్చిందా నచ్చితే కనుక ఇవిటే బిగ్ థమ్స్ అప్ లైక్ చేయడం మటుకు మర్చిపోకండి అలాగే ఫస్ట్ టైం ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత దాని పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అది కనుక క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు అలాగే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ని తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి ఇంకొక మంచి బ్యూటిఫుల్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్